такой сеттинг умирающего мира, где боги были да умерли, а потом насилуют его. Насилуют, сексуально насилуют. Здесь вот про э, Гома и Блю. А вы банвиваны, приветствую вас в Гейзинове, в нашем ежедневном дайджест-подкасте, где мы обсуждаем игры, комиксы, книги и даже видеоигры, которые были ошибкой, естественно, но тем не менее. И сегодня у нас стандартный наш выпуск, где мы разговариваем о том, что никому не интересно, кроме меня, видимо. И сегодня у нас некоторая упорая и до абсурда доведенная версия Черного зеркала. Комикс от Алана Мура, но, но не тот, о котором вы подумали, в смысле не тот комикс, а не тот Алан Мур. И видеоигра в жанре визуальной новеллы, но с нюансами. Поговорим об этом всем и, наверное, на этом начнем. Но сначала большое спасибо нашим патронам, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы нас поддерживаете, и скоро для вас эксклюзивный контент подъедет в этом месяце. Так что ждите и будьте одарены. А мы начинаем. YouTube премиум на самом деле для меня был чисто праздником. Во-первых, нет надоедной рекламы. Во-вторых, можешь слушать видео в закрытом приложении на телефоне. То есть свернул, либо ты телефон заблокировал, это великолепно для меня было. То есть я любил включать какие-то длинные стримы, либо видео подкасты в дороге куда. То есть я иду, допустим, на работу, с работы, в карман засунул телефон, там играет звук. Нужно, я вытащил телефон, включил, посмотрел, что происходит, положил дальше. Это было удобно и очень круто. А потом я открыл для себя контент YouTube Original, где, во-первых, был Cobra Kai прекрасный, о котором мы, по-моему, уже рассказывали в этом из э, первых выпусков Гейзерной. Потом я там Уэйн, о котором мы еще не поговорили. И несколько других сериалов, один из которых Weird City, странный город. И это, на мой взгляд, один из лучших образчиков этого жанра, YouTube Original, я имею в виду, таких мини-сериалов. Надеюсь, что мы увидим второй сезон, потому что его вроде делают, сериал не закрыт, так что буду ждать. Что тут происходит? Ну, грубо говоря, это очень похоже на черное зеркало, где сюжет доводит до абсурда, берут какую-то типичную современную проблему техногена, то есть тиндер, либо зависимость от смартфонов, либо контроль за детьми, и доводит ее до абсурда, верно? Только в черном зеркале все это делают с серьезной миной, а здесь они понимают, что они делают, и продолжают делать абсурд вокруг всего этого. И благодаря этому получается комеди сай фай как это такой, и это крайне идет сериал. Безусловно, вам нужно понять, что тут очень много абсурдного юмора, очень много абсурдных ситуаций и много того, что вам не будет объяснять. Потому что, типа, это так, потому что это так. И зачастую юмор тоже весьма странный, и нужно понимать, что вы будете смотреть. Если вам нравился Моти Пайтон или другие британские комики тех времен, то вам это, наверное, пойдет, точно пойдет это все. Но все равно это как бы не английский юмор, здесь немного все более в лоб, но тем не менее. Я думаю, вы поняли, о чем я. И еще один небольшой варнинг момент. Э, тут много левой тематики. То есть есть две серии, где в ценности сюжета э, ЛГБТ пара. То есть в одной, в первой, в самой первой серии, собственно, мальчик с мальчиком, а, по-моему, в четвертой серии девочка с девочкой. И в первой серии это дается прям в лоб, во втор... в четвертой серии это просто бэкграунд, поэтому не суть важно. Поэтому, если вы к этому имеете какие-то проблемы, то, скорее всего, вам сериал не пойдет. Но всем остальным добро пожаловать. Да и, в принципе, в 2020 году бояться этой темы и не смотреть за это фильмы, сериалы, ну, это по меньшей мере странно, потому что это сейчас везде. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но тут самый важный момент. Первая серия, да, как и в черном зеркале была про свинью, здесь вот про э, Гома и Блю. Не совсем так. Давайте небольшой цимис объясню. То есть парень, не можно найти себе девушку, обращается в специальную службу, которая должна подвести ему, подобрать ему идеального кандидата. Идеального кандидата. Идеальную половинку. И они так и находят. Это получается 50-летний мужик, с брюшком, и на первый взгляд у них совершенно нет ничего общего. Но потом они разговариваются, и оказывается, что они реально совместимы. То есть у них куча общих интересов, одни и те же привычки, и у них все круто. И, в принципе, я расставил половину серии. 
Учитывая, что серия здесь по 20 минут, то это не мудрено. Но на самом деле, как показаны их отношения, блин, я наверняка вставлю куда вот сейчас футаж оттуда, и это банально мило. И, конечно, без бэкграунда начала серии это, возможно, трудно понять, но поверьте, очень-очень качественно сделано, мне очень понравилось за этим смотреть. И не за то, что я фанат всей этой тематики, но просто крайне мило, и в целом серия очень круто сделана. И в целом, в целом, давайте пройдемся по сериям, то есть в первой серии мы уже объяснили, это аналог, наверное, Тингера и, э, Тиндера и сайтов знакомств, доведен до абсурда где нужно на уровне законодательства это все сделано, да? А вторая серия — это про спортклубы с их идеологией, спортпит и прочее. Поначалу мне не шла из-за главного героя, но потом просто эта ситуация развилась совершенно неожиданной стороны. Я подробности пускать не буду, потому что здесь крайне важно смотреть именно, как серия идет. Очень легко упустить сам момент, вайп не получить нужный, да? В третьей серии у нас история о девушке, которая перебирается из-под нижней линии к верхней линии. И тут, наверное, нужно пояснить. Сам город, Вирт Сити, странный город, он разделен на две части. Ниже полосы, ниже линии живут примерно как и мы. То есть обычные дома, обычные технологии, телек, работа, ничего нового. То есть это не, не трущобы. Просто живут как мы. А вот выше линии живут уже в нелегком будущем. У них нанотехнологии, везде какие-то интерактивные интерфейсы, искусственный интеллект и вот это все. И эти два мира очень сильно отличаются. Если ниже линии живут, в принципе, обычные люди, то вот выше такая, наверное, ирония над хипстерами и всеми этими современными течениями. Конечно, это все доведено до абсурда, естественно, как иначе могло было быть, но тем не менее. И вот, собственно... В третьей истории девушка из-под линии переезжает над линией, чтобы поступить в колледж. И там начинаются некоторые странности. Тоже без спойлеров, ребят. Четвертая серия великолепная. Она повествует об умном доме, который покупает э, э, лесбийская пара. И этот дом имеет собственный характер, собственное мнение насчет того, что происходит, и как он влияет на жизнь, собственно, их его жительниц, это, это потрясающе. Это отличная ирония над всеми подобными картинами, что уже выходили, то есть картометражки и полные метры, где искусственный интеллект, который управляет домом, берет контроль. Собственно, это отличная ирония над всем, да и, в принципе, над самой ситуацией умного дома. Очень хорошая серия, очень понравилась. В пятой серии так и в общем наступает просто... Невероятный уровень иронии над всем этим, когда э, по воле случая э, несколько жителей над линией э, подбирают мальчика под линией и пытаются его интегрировать в общество. И как относится к этому сам ребенок, как его относятся к этому родители, в общем, сразу на несколько линий делится история. Собственно, эти невольные похитители, коп с весьма странным желанием разыскать фургон украденный, отец ребенка, сам ребенок. Это все очень круто сделано, и я бы сказал, действительно, можно, если они взяли бы эту историю и растянули на полтора часа, это был бы отличный фильм. Ну и в параметрах 20 минут они тоже отлично раскрывают сеттинг, историю и персонажей. А в шестой серии так и вовсе нам представляют персонажи, которые попали в телешоу с весьма странным... Местом действия, как все изменяется, это круто. Ну, естественно, все серии, в отличие от Черного зеркала, связаны между собой, все происходят в одном месте, с одним и тем же лором, и все очень неспешно раскрывается, но тем не менее. Конечно, безусловно, к концу первого сезона, там всего лишь 6 серий, у тебя остается куча вопросов, например, о таинственном докторе Нигаре, который имеет огромную власть в этом городе, который появляется почти в каждой серии и весьма странно появляется в каждой серии. Он, безусловно, один из лучших персонажей этого сериала, возможно, из-за того, что он в каждой серии был, но не все важно. И в любом случае, я буду пристально следить за дальнейшим развитием и темы. Я надеюсь, что второй сезон будет еще лучше и еще сильнее раскроет лор этого места. Но если вы еще не смотрели и вам нравится «Черное зеркало», и абсурдный юмор немножко, то посмотрите, попробуйте. Я думаю, вам понравится. А мы переходим к видеоиграм, к сожалению. I mean, we may contradict some data, but why would that matter? I'm afraid this is about more than just you two. Dr. Nijar? Were you waiting out by the entranceway all this time? Why didn't you just walk in? I don't know. 
It's really weird. That's your opinion. В далеком 2014 году американская студия Stoic выпустила баннер с Сагу. Это, грубо говоря, визуальная новелла, с... совмещенная с тактической и ролевой игрой. И в целом было весьма интересно. То есть наши решения действительно сказывались на чем-то, зачастую не сразу, а спустя там, пару часов геймплея. И это было крайне интересно смотреть. У них был интересный лор, такой сеттинг умирающего мира, где боги были да умерли. Сразу существует несколько раз, которые кое-как с другом мирятся, но все равно у них старые конфликты до сих пор живы, и просветает и расизм, и бедные жители есть, и богатые жители есть, все это расслаивается, и наставится на многогодичные, многостолетия конфликтов между расами. И это было крайне интересно, потому что мы сразу смотрели на историю с разных сторон, у нас было два основных персонажа, один, который бежал со своей дочкой из края мира от нашествия злых сил, да. А второй, наоборот, собирал дань, когда внезапно встретил ну, их короля. Грубо говоря, тут есть фракция людей, есть фракция варлов. Это такие здоровые великаны с рогами. И они долгое время враждовали с людьми, пока общий враг не стал их объединиться. И вот у них шаткий мир продолжается многие-многие годы. И, собственно... Из-за политической миссии они встретились с собирателями налогов и, собственно, в этот момент обнаружили, что, блин, а старый враг не такой уж и сдавшийся, он снова наступает и как-то сильно агрессивно наступает, и надо что-то с этим делать. И, естественно, развивались ситуации, интересные события происходили, безусловно, нелинейность по факту, по факту оказывается не, не такой и сильной. Конечно, есть некоторые события, которые потом скажутся и во второй, и в третьей части, а тут игра уже в трилогию превратилась. Но зачастую они влияют лишь на количество этого отряда, караванов в данном случае, на провизию. И тут интересная система, что на глобальной карте, когда твой караван на точке А, точке Б идет, ты не можешь выбирать, куда он идет, чаще всего, кроме выборов в какие-то определенные моменты, которые тоже не особо на что-то влияют, честно говоря. Так вот, каждый день, а там есть счетчик импровизированных дней, тратится определенное количество припасов. Если припасы заканчиваются от тебя, до нуля доходят, то у тебя в кореване начинают умирать люди. И это плохо. Если вы останетесь на стоянку и отдыхаете, то припасы тоже тратятся. Соответственно, нужно выбирать идеальное сочетание от удовольствия отряда, то есть удовольствия всех населения. Ну, скажем так, населения каравана, да? И количество припасов, и времени в пути. То есть припасы вы можете покупать в городах, а в последующих частях, в первой части вроде этого не было, сами твои жители могут тоже иногда тоже охотиться, типа, и собирать что-то, и приносить тебе немножко провизии. Соответственно, это было крайне интересно. На глобальной карте нужно заниматься такой менеджментом ресурсов. На тактической карте у нас есть клетки, есть пошаговый бой, и способность у героя, способность у врагов. Собственно, классическая тактическая игра. Не особо интересная, на мой взгляд, она простенькая все-таки получилась. Но, тем не менее, тактическая глумя какая-то была. А если играть на высокой сложности, то еще приходится очень сильно думать и правильно прокачивать персонажи, использовать всякие бонусы. В общем, тактическая глубина была, но все равно это тактика такая средненькая. Но, тем не менее, хорошо разнообразила геймплей и позволяла увеличить человека на дольше. Потому что игра, на самом деле, не длинная, но благодаря тактическим боям тебе приходится как бы на них тратить то же время. И на самом деле... Это все было идеально смешано, то есть идеальное количество сюжета, идеальное количество боев, и в целом все это было круто. И я не сказал бы, что это прям лучшее, что было, но сюжет интересный. Несколько неожиданных моментов тоже было, которые ты не ожидал увидеть в этой игре. Финал такой вообще непредсказуемый, ну, первой главы я имею в виду. И финал оставляет тебя заинтересованным в будущем этой серии, и так и произошло. Вторая часть тоже вышла, была... Только лучше, появились новые персонажи, появилась новая глубина геймплея, новые способности, новые герои, новые классы, новые предметы, прокачка усилилась, в общем, появилось много интересных моментов, которых раньше не было, сюжет тоже стал более ветвящийся, как потом, правда, мы узнаем, он не с такой ветвится, как и мог бы быть, но в целом пойдет, ладно. И тут бы, казалось бы... Давайте зафигачим концовку классную, но у них немножко не получилось, на мой взгляд. Во-первых, 
в третьей части ресурсов твоих припасов, они немного обесценились, потому что они используются гораздо реже, потому что когда вы ходите по карте глобальной, вообще, вообще один из героев у нас ходит по карте без их, них вообще, а второй сидит в городе с ресурсами. Это небольшой спойлер, но как бы ладно, хер бы с ним. И в целом, то, что пропала такая тактическая глубина как-то на глобальной карте, это немного пугает, но потом немного изменяется некая ситуация мира, и появляется замена этому, скажем так. И в целом, в целом, все было бы круто. Концовка, на самом деле, немного слита, потому что все получилось как-то наивно, наигранно, что ли. Ну, окей, проблемы у концовки, конечно же, есть, когда их не было, да? Можно было сделать что-то интереснее, глобальнее и более влияющее на твои предыдущие решения. Но, тем не менее, у нас тут было несколько моментов, где действие, совершенное в одном из сайт-квестов в первой части, могло повлиять на выжитого героя или нет в третьей части. Это классно, это мне понравилось. И в целом, я скажу, что Баннер Сага одна из лучших из подобных игр жанра. Эш of Gods бесконечно хуже от наших разработчиков, выше, по-моему, в том году и в этом году на консолях. Единственная проблема в том, что они портировали первую часть на iPad, вторую часть на iPad, буквально через пару месяцев после выхода на больших платформах. И я купил их там, потому что мне было удобно играть именно на планшете. Но потом случилось что-то странное, и третья часть не вышла. Прошел полгода, она не вышла. Прошел год, она не вышла. И какой-либо информации о выделе она там вообще или нет, не было. Поэтому мне пришлось покупать игру на Switch и проходить на нем. Это было удобно, интересно, как бы я некоторые решения свои ошибочные исправил, которые были э, при первом прохождении, но тем не менее немного расстроило. Тем более могли бы добавить туда как-нибудь кросс-серверное сохранение, как это в Ведьмаке было. Не знаю, насколько это сложно делать технически, но, блин, я бы хотел, чтобы такое было. Что ж, такие дела. Стоит ли вам играть в Баннер Сагу? Но если вам нравится хорошее фэнтези, с интересным глубоким лором и всяческими этическими выборами, то, наверное, да. Не ожидать от нее сильно многого, все таки это не Night, Night, не Baldur's Gate, это не Icewind Dale, это не Planescape Torment, нет. все гораздо слабее, но, тем не менее, для современных RPG... Хотя это можно назвать RPG, все-таки визуальная новелла по большей части. В общем, думаю, попробовать стоит в любом случае. Игра интересная, текст хороший. Единственное, русская локализация немного локализация. Потому что зачастую текст ошибочный. Склонения тоже скачут отсюда. Иногда пол героя указывается неверно. В общем, проблемы есть. Особенно это заметно в третьей части, где этого полно просто. Но, в принципе, такого, чтобы совсем неверно что-то писали, не было, поэтому можно проигнорировать, если вы не можете играть на английском. Поэтому, как бы, ладно. Мне было просто лень менять на английский как-то игру, и я просто замечал все эти моменты и в Твиттере постил потом злые комментарии. Что ж, надеюсь, попробуйте и отпишитесь потом в комментариях, как вам эта игра. Как вам третья часть особенно важно, потому что на третьей части, как раз таки, мнения разнятся. А мы поехали к концу нашего выпуска. Поговорим о комиксе Алана Мура. Алан Мур очень классный сценарист. У него есть множество классных графических романов, которые достойно занимают высокие места в рейтингах всевозможных. Но сегодня мы поговорим о менее известной работе Лига выдающихся джентльменов. Изначально он должен был называться Лига справедливости викторианской Англии, но потом переименовали в угоду того, чтобы давать больше персонажей в комиксы в Лигу выдающихся джентльменов, несмотря на то, что в составе есть женщина. Да. И, безусловно, комикс крутой. Что нельзя сказать о его организации 2003 года, со множеством классных актеров, но которая была ужасной, я бы сказал, бы, отвратительной. Э, так что никому не рекомендую смотреть. Хорошо, что она закнулась, и мы не получили обещанной трилогии. Ура, наверное. И в целом, что такое этот комикс? И рассказывает о, грубо говоря, викторианской Лиге Справедливости, в которой входят самые разные персонажи из классической литературы. Начиная от э, Мины Мюррей, кто она такая, 
вы узнаете, почитав комикс, спойлерить я не буду, это грешно. Алан Квотермейк, профессор Джекил, мистер Хайд, Человек-невидимка и даже капитан Немо. И, естественно, они встретят кучу других персонажей из классической литературы, из фантастической и не такой уж фантастической. Более того, зачастую они будут встречать персонажей, которые прикрываются с другими э, романами, и они тоже как-то с друг другом общаются, и, в принципе, лор мира крайне-крайне интересный. И, допустим, тут э, небольшой спойлер, но вторжение э, треножников с Марса и с Войны Миров произошла в реальности у них. Ну, произойдет, потому что это был, будет э, во втором томе. Спойлер? Ну ладно. И, естественно, тут будет и Шерлок Холмс, и даже какие-то зарубежные, допустим, Эдгара Пороман присутствует тут тоже. И это очень классно. Это интересно смотреть, особенно читать, естественно. Особенно, если вы в курсе, кто эти все люди, если вы читали книги, ну, или где вы наслышаны о них, знаете, откуда это персонаж, откуда это персонаж. Ну, конечно, лучше читать, потому что тут очень много отсылок именно на них, на эти рассказы, на какие-то дела, что они расследованы, на какие-то события, в которых они участвовали. Это крайне интересный роман. Единственный рисунок Кевина О'Нила, он, он странный. Естественно, он стилизован под старые комиксы. Сам-то комикс 99 -го года, но по рисунку можно подумать, что он там 70 какого-то года, да? Но... Хорошо ли это? Ну, я, 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 я не знаю. Потому что поначалу он притил. И зачастую он излишне простой и грязный, что ли. Потому что в некоторые моменты трудно понять, что происходит. Но чаще всего все хорошо. Естественно, нужно принять рисунок таким, как он есть. Но в целом жить можно с этим. И, возможно, некоторые персонажи вам по дизайну не понравятся. Потому что вы привыкли к более классическим их, их виду. Допустим, Капитан Немо, на самом деле, такой вид у него в классической литру... литературе и был. Это потом его, благодаря фильмам и другим экранизациям, изменили немного в современном представлении, да, у людей. Но, на самом деле, все хорошо. Все хорошо. Сюжет же... К нему есть больше не то что претензий, а предупреждений. Потому что Алан Мур, он, возможно, слегка озабочен сексуальной темой. Это можно было заметить по другим романам, и тут это явно видно. Допустим, на примере Человека-невидимки это лучше всего <смех> объяснить, потому что его вербуют в команду в первом томе, когда он затаился, наверное. Можно назвать это затаился? В женском пансионате, где он насилует по ночам воспитанец. Да, собственно, в оригинальном романе это не его убили, а какого-то просто безумного дурачка местного, которого подставил наш Человек-невидимка под э, гнев толпы. И, собственно, он весьма странный малый, <смех> готовый на разные мерзкие вещи. И с ним, впрочем, тоже пройдет все такая мерзкие вещи, поэтому читать второй том очень осторожно. Очень осторожно. Потому что там будет нечто очень странное. Окей, давайте, давайте сделаем так. Я просто не могу хранить в это в себе, потому что это просто... Бу! Серьезно, типа, что? Короче. Э, Спойлер-алерт, ребят, кто не хочет спойлеров, перемотайте на тайм-код, который вы видите сейчас выше. Короче, во втором томе, э, во время вторжения марсиан, человек Немдинга решил переминутся на сторону марсиан, дабы занять выигрышную позицию. Но, естественно, его раскушивают, и мистер Хайд ломает ему ногу, весьма жестко ломает, а потом насилует его. Насилует, сексуально насилует человека-невидимку, мистер Хайд, который немного... Большой. И я так и читаю это. Что, блять? Что? А он мур, ты чё? Что? В общем, это было круто. Не круто. Я не знаю. В общем, комикс классный. Если вы читали классическую литературу в том размере, что я читал, любите фантастику тоже классическую, то вы получите однозначно большое удовольствие. Хотя бы из-за того, что посмотрите на классические персонажи, всем нам знакомы с другой стороны. Потому что у них собственный характер, которые меняются, изменяются и как-то они э, растут над собой. Э, Капитан Нейм это вообще классный персонаж, который выписан прекрасно. У него даже есть собственная трилогия комиксов, э, спин -офф. После второго тома происходит. В принципе, читать нужно именно первый том, второй том. Потом можно прочитать трилогию Анема. Потом черное досье, потом третий том. Э, в третьем томе они. Я его еще не читал, но там, насколько я понял, действие в том числе будет и в современном мире. Ну, как в современном. 2005 год вроде там. 
И это интересно, особенно если некоторые спойлеры, что я слышал о том, что будет в финале, правдивы, то я такой, блин, это охуенно. Извините, я просто иначе сказать не могу, потому что это действительно очень круто. Что ж, надеюсь, вам комикс понравится так же, как и мне. Всем рекомендую. Он, кстати, недавно вышел в доп-тираж в российский рынок, если вы любите печатную прессу. И, как минимум, первые два тома допечатали. Так что, если вы в свое время забыли купить или пропустили, как я, я первый том пропустил в свое время, то обязательно приобретите, почитайте весьма классное очтиво. Всем рекомендую. Что ж, а на этом мы будем завершать наш выпуск. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте тыкать кнопочки в описании разные. Сделать кнопочку подписаться из красной серенькой, колокольчик нажать. И заходите в мой телеграм-канал, телеграм-чатик. У нас есть патрон там, если захотите поддержать нас материально. Э -э, что ж, э -э, вроде все сказал, что нужно, да? Скоро у нас будут некоторые изменения в оформлении канала, в описании, в ВК группе. Эм. У меня запись прервалась, потому что на фотике ограничение в 29 минут. Э -э, извините. В общем, я хотел сказать всем спасибо и всем пока.